Oi, designers e criativos! Tudo bem? Se você está aqui assistindo esse vídeo é porque deu tudo certo. Há um tempo atrás eu decidi renovar o meu cenário, mudar e gravar em outro ambiente. E como eu sei que existem vários criadores de conteúdo que me acompanham por aqui, produtores multimídias, designers que têm home office e querem fazer algumas mudanças ali no ambiente de trabalho, eu decidi mostrar todo o processo dessa mudança, o que que comprei, como que foi a minha experiência e também quanto que eu gastei nessa reforma toda. Eu decidi mudar o meu cenário por dois motivos principais. O primeiro deles é que a imagem do vídeo estava me incomodando muito mesmo, eu não estava contente com a iluminação, eu não estava contente com o fundo da imagem, Apesar de muita gente que me acompanha gostar daquele fundo que eu tava utilizando, acredito que ele não tava imprimindo muito a personalidade do canal, a personalidade que eu queria trazer aqui pra vocês. E eu queria deixar também ele com uma carinha de design mesmo, eu acho que não tava imprimindo essa personalidade e não tava deixando a minha marca registrada. Além disso, eu tava bastante incomodada com iluminação e com o áudio. Como lá é um espaço muito grande, lá onde eu gravava, que era na minha cozinha, eu não conseguia ter controle sobre o eco do meu microfone, algumas pessoas acabavam ficando incomodadas com o áudio, então eu decidi vir aqui pro meu quarto, porque é um quarto super pequeno, nem sei se tem 4x4, é um quarto bem pequeno mesmo, então me favorece bastante na questão do áudio. Além disso, tinham duas janelas, uma janela na frente, uma janela na parte de trás da minha aonde eu ficava ali, e quem trabalha com audiovisual sabe que janela com luz natural é algo que atrapalha muito a produção de vídeos por conta do controle da luminosidade. Eu não conseguia ter controle algum com aquelas duas janelas. Como era na cozinha, eu não podia colocar blackout, enfim, eu não podia fazer mudanças a respeito dessas janelas. Então decidi vir aqui pro meu quarto mesmo, eu acho que eu vou ter mais conforto também gravando aqui, além de todos esses detalhes que eu falei pra vocês, eu vou conseguir decorar do jeitinho que eu gosto, e aqui também tem ar-condicionado que me favorece muito nos momentos que eu vou gravar vídeo ou que tá muito calor ou que está muito frio. Então eu vou mostrar cada item pra vocês, o que, que eu comprei, o que, que eu tive que fazer diferente, porque essa parede aqui vai ser totalmente transformada durante o desenvolvimento desse vídeo. Não, esse aqui não é o meu cenário completo, porque eu vou decorar toda essa parede aqui atrás e vou mostrar todo o processo junto pra vocês. Então, bora lá! A primeira coisa que eu fiz foi o projeto pra eu saber se aquilo que tava na minha cabeça iria funcionar na prática e eu gostei muito de seguir com a minha ideia. Depois disso, eu cortei um papel nas medidas 50 por 70 pra eu saber se o tamanho do quadro que eu queria colocar iria ficar bom na minha parede. E também se ia aparecer no enquadramento do vídeo, que era um dos motivos principais pelos quais eu estava colocando os quadros nessa parede do fundo do cenário. Eu também precisei comprar alguns equipamentos para o meu setup para que eu pudesse gravar no quarto. Um dos equipamentos foi uma bateria para a câmera que fica diretamente conectada no cabo de alimentação, ou seja, uma bateria de câmera infinita. Porém, eu tive problema, esse equipamento não serviu na minha câmera e eu precisei trocar, então eu devolvi. Eu também adquiri um softbox, como vocês sabem, eu gravava com uma ring light da Shopee, porém ela já estava com a iluminação bem fraca e eu precisava de muita luz para gravar o meu vídeo, então eu já comprei logo essa lâmpada de 150 watts, que é bem potente. Depois disso, eu já logo montei o meu softbox, eu estava super ansiosa por esse equipamento, é um dos mais importantes do meu setup. Eu já estava há muito tempo precisando de um, quem trabalha com audiovisual sabe da importância de ter um bom equipamento de iluminação para a qualidade dos vídeos ser boa. Logo em seguida chegou a tinta da parede porque eu decidi clarear o cinza do fundo para ter uma estética melhor. E depois disso eu já guardei tudo ali atrás da porta, antes eu gravava na cozinha, então eu precisava ficar o tempo todo levando todos os equipamentos para a cozinha e depois desmontando todo o meu setup. Então agora vai ficar bem mais fácil para gravar. Como eu adquiri somente as imagens dos quadros, eu precisei comprar duas molduras, então eu comprei dois quadros prontos, porque eu vi que tinha como desmontar e depois só trocar a imagem deles para a imagem original. Eu também adquiri duas prateleiras de MDF. Elas têm esse suportezinho ali. Quando eu comprei, eu não queria colocar, porém foi necessário. E também peguei esse vaso, que é uma mão segurando a planta, que eu achei muito estiloso. 
e curti muito e decidi levar. E eu já fui logo colocando a planta dentro pra ver como ia ficar, eu achei muito legal esse vaso, eu amei. Nesse dia eu também comprei uma tela aramada que eu vou utilizar para a organização do meu trabalho, porém ele não vai aparecer no cenário diretamente. Eu havia adquirido duas luminárias que imitam o pôr do sol para compor o meu cenário, mas eu queria na coloração amarela. Pelos comentários eu achei que viria com a função de trocar de cor, mas infelizmente o vendedor mandava sortido e eu tive o azar de vir duas cores azuis, que era justamente a cor que eu não queria, todas as outras iriam dar certo pro meu cenário, menos azul, e veio justamente duas azuis. Foi muito azar, e começou de fato a etapa da reforma, a primeira coisa que a gente fez foi isolar o meu setup para não pegar poeira, depois disso eu comecei a lixar toda a parede para que a tinta aderisse melhor, e gente, essa parte é muito cansativa, eu tive ajuda da minha mãe em todas as etapas, porque lixar uma parede é realmente cansativo mas precisava deixar ela lixada para que a tinta aderisse. Depois disso, esfrega, 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 esfrega essa parede até ficar bem fosca. A gente também isolou toda a parte ali da minha cama, a parte do chão, para quando começasse a pintar não sujasse as coisas de tinta que não precisava. Então eu fiz esse isolamento com papel. E começamos a pintar a parede. Também tive a ajuda da minha mãe nessa etapa, porque eu não tenho muita prática, mas ela tem muita prática com pintura, então ela me ajudou nessa etapa. Precisamos passar três mãos para cobrir, porque a parte de baixo era um cinza um pouco mais escuro e o cinza novo era bem clarinho. Mas deu muito certo, ficou muito legal o resultado e ainda sobrou tinta, a gente estava com medo de faltar e graças a Deus chegou a sobrar e deu para cobrir. Quando chegou as imagens dos quadros eu fiquei muito feliz, eu estava muito ansiosa para vê-las pessoalmente e eu amei a qualidade das imagens, a gente foi para a parte de desmontar esse quadro original ali e colocar as imagens que eu queria. A gente simplesmente desencaixou ali os grampinhos que tinha na parte de trás e a gente tirou a imagem, a gente viu que ela era colada na madeira. Então, simplesmente pegamos a nova imagem e colocamos ela por cima. Ficou um, por... um pouquinho marcado, infelizmente, fiquei bem triste por isso. Mas acho que depois a imagem vai assentar e vai ficar um pouquinho melhor também essa estética final. Esse aqui é o resultado de uma das molduras prontas e depois a gente partiu para a segunda imagem, que foi a que eu mais gostei. E esse foi o resultado delas prontas, eu não deixei com o vidro colocado porque ia ficar o reflexo, então preferi deixar assim. Depois a gente colocou na parede, eu tive ajuda ali nessa parte do meu pai e da minha mãe, porque eu não queria que ficasse torto e eles são muito perfeccionistas, eles fazem as coisas muito certinho, então deixei na mão deles. A gente também fez a parte da posição das prateleiras, precisamos furar a parede, mas os quadros não precisou furar, a gente colou apenas com fita mesmo. Então meu pai foi fazendo os furinhos depois que a gente já fez a marcação e encaixou as prateleiras. Depois que a gente encaixou a primeira, ficou mais fácil colocar a segunda. E eu fui colocando finalmente as decorações, foi a parte mais gostosa de todas, colocar a decoração e ver o resultado final. Esse foi o resultado final, eu fiquei muito contente com o resultado, achei que ficou tudo muito lindo e justamente como eu tinha planejado. E esse aqui é o resultado final, com tudo pronto, todo o cenário atrás montado, a iluminação também. Essa é a primeira vez também que eu estou vendo, então estou reagindo aqui com vocês, porque eu vi o cenário pronto, mas não vi como ele ficaria em vídeo até esse momento onde eu sentei agora pra gravar. E eu estou realmente impressionada, eu consegui atingir o resultado que eu queria, e eu queria algo que ficasse leve, que tivesse sentido pro canal também, então por isso eu escolhi a imagem de Salvador Dali, essa imagem aqui também que imita a cartela Pantone, achei muito legal, ficou leve, não tá sendo um ambiente que tá causando distração também, porque é algo que eu, particularmente, me distraio facilmente quando eu tenho muito elemento no cenário. Então eu tentei deixar da maneira mais leve possível, para que vocês também não tenham prejuízo na aprendizagem no momento que eu tô aqui passando conteúdo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova fase do canal, desse novo cenário, desse novo ambiente, que vocês se sintam bem assistindo os vídeos que vocês aprendam muito. Agora eu vou deixar na tela dois vídeos para você continuar maratonando o canal. Um beijo e até a próxima!